אנחנו בשוק הכרמל, יש פה הרבה מסעדות, אבל יש מקום אחד ששמעתי עליו המלצות, אני לא יודע איך, אני הולך פה לאיבוד. אני רואה שם איזה קיוסק כזה, בואו. שלום. הגעתי לבוטרגה? כן, בהפתעה גם נפלתי עלייך, את רואה? רגע, אתם קבוצה ביחד באתם כולכם? אבל מאיפה? מה הייטק? מה אבל? מה? סייבר? התקפי? התקפי? אז ככה, כאילו, באים קבוצות, פתאום נופלות עליך שזה במקרה? לא, זה קורה. וואלה. פעם זה היה ממש רק המון אנשים, היה לי כיסאות של חנות. לפני שהמלחמה החלה. זה היה, אתה יודע, הייתה תנועה. עכשיו כבר אין פה תנועה, אין פה כלום. בואו, לפחות מלא פה הבא. תודה לאל. רגע, אז מה יש לאכול? תגידי לי. אז אני אספר לך. יש סלט עלים, העלים זה סלרי ופטרוזיליה, רימון, סומק, מיץ לימון, סלקים פרוסים דק, מיץ לימון, מלח גס, שלוש סוגים של קציצות בקר, הקציצות הן רוטב לימון, חמוץ חריף. לימון שום צ'ילי ושטה עם פלפל לבן. יש קציצות ברוטב זאטר, שזה רוטב ישראלי. בצל מקורמל, שום צ'ילי, סילן וזאטר. חמוץ מתוק ופיקנטי. קציצות ברוטב נאנה, שזה רוטב טורקי. שלוש סוגים של... זה הבצק לקובה. אה, קובה. קציצות ברוטב נאנה, שזה רוטב טורקי. שלוש סוגים של פפריקות, מלא נאנה. חמוץ ומתוק, זה רוטב שהוא אדום אבל בלי עגבניות. אורז עם ירקות אה, ירוקים, סלרי, נאנה, פטרוזיליה, לימון פרסי שחור. וזה המרק של הקובה, זה קובה דלת. עכשיו אני צריכה לתקן את הבצק, אז רגע אחד. מה, מכינים לי את הקובה בזמן אמת? אני בהלם. אני חושב שזה לוקח המון זמן. קחו קצת פחות. שלוש מנות מספיק לכם, לארבעה אנשים, ואתם תתחלקו בשאריות, כי אני מניחה שיהיו. ככה היית מרוויחה יותר כסף, איזה חשבונות את עושה? הם היו משלמים לך על ארבע מנות, כאילו... ואז הם יזרקו לי אוכל? חס ושלום, אני הייתי אוכל את השאלה. טוב, בסדר, איזה שלישייה? לימון אחת, שתיים נאנה, אחד נאנה. הם גומרים לי את כל האוכל. כמה אתם אוכלים? את משאירה לי גם אוכל, נכון? הם גומרים לך פה את כל האוכל. כן, לעבוד לעבוד, אבל אתם כמו הרבה, מה זה? פשטתם על המקום ולקחתם הכל. אה, נראה לי שהם בסדר, אבל אני יודעת שהם גם ירצו קובה. אה, אני גם רוצה, אבל רגע, אני רוצה. כמה זמן לוקח להכין? עשר דקות, כי אני מכינה אותם על המקום, כי הבצק שלי, כמו שאתה רואה, הוא סופר דק ועדין. עוד לא ראיתי שהכינו לי במסעדה. קובה על המקום? כן, איזה יופי. כי זה נהרס, זה מתקלקל. תראי, אני חושב שאני אלך ככה, אני אקח את ה... מה שאמרתי עם הלימון, החרפרף, נשמע לי הכי מעניין. אני יכולה לעשות לך טעימות? קציצה אחת מכל סוג? וקובה אחת? למה קובה אחת? היא קטנה? היא קטנה? לא, קובה רגילה, גודל ממוצע של קובה. טוב, אז שתיים. טוב, בסדר. סלקים, ואז נגיע לקציצות, ואז הקובה כשתהיה מוכנה. יאללה, מעולה. קצת, אני אף פעם לא יושב במטבח של אנשים, אני תמיד שולח אותו למטבח, אני לא נכנס. ואז הוא חוזר ומדווח לי מה קורה שם. אבל פה זה... זה פה הכל פה, כן. זה בתוך המטבח שלי. היא נאלץ לשבת בתוך... פיזית, ליטרלי. סתם, לא נאלץ. נחמד דווקא. לא לגעת? יפה, כל הכבוד. כל הכבוד לכם. טוב, אז אני מתחילה בסלט רגע, אני אעשה לכם אותו. אתה רוצה לשתות משהו? כן. מה? סודה? כל המים זה... בוא ניקח אבק בשעה הזאת. אלו הזעתר, חריף אתם אוכלים כי הקציצות לימון חריפות, אני מודיעה. טעים טעים, אבל איפה האוכל שלי? יושבים ברחוב. הוא מרגיש אוכל רחוב, אולי אני אעשה פינה של אוכל רחוב? מה אתה אומר? נלך למקומות של אוכל רחוב רק איזה חודש כזה. טוב, לא בא לי בעצם. סלקים דקים, מלח גז ולימון, הם לא מבושלים. אוקיי. זה קריספי כזה. סלט עלים קטן ממני. אין ממני, את לא יודעת שאני משלם על הכול. בסדר, בבקשה. הפלת עליי עוד 17 שקל עכשיו? לא, עכשיו זה, אבל אין לי תמחור לזה בכלל, זה קטן שיש, תראה איך זה נראה. אה, עשרה שקלים אנחנו מתמחים. בסדר. מה, זה סלק נע עם מלח? נחמן. מצימון. העונה של הרימון. 
קצת פשוט לי מזה. הייתי מצפה לעוד משהו. למרות שאנחנו בבית, במטבח. שניים מהלימון חריף הזה, והשני, מה שאמרת, ישראלי, מה זה? זאטה. זאטה. זה לו קציצות ברוטב לימון, חמוץ חריף, קציצה ברוטב זאטה, רוטב ישראלי. המנה זה שלוש קציצות, וכל אחד יכול לבחור גם אחת אחת אחת. מה המחיר אמרנו? 75 שקלים. אורז, חצי מנה. מה יש? רק אורז, נכון? אורז עם ירוקים ולימון פרסי שחור, ואורז לבן. שיהיה מגוון. חצי מנה, עשרה שקלים. זה? מנה שלמה, תשע מה זה? חצי מנה. וואו, זהו, לא צריך יותר. מנה זה מנה גדולה. לא, לא, לא. מעולה. חריף למות. זה חמוץ של לימון, מתקתק אפילו גם. יש פה שילוב מתוק חמוץ חריף. וואו. כבר מת מתום את זה. טוב, נקסט. טוב, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אני לא מדבר עם הטבחים ולא עם השפים ולא עם אף אחד. הם מחושים אחד על השני ואני חייב לשאול אותם מאיפה היא מביאה את הטעמים האלה. אני לא אכלתי כזאת קציצה בחיים. עם זאטר וגם חריף עם בצל מקורמל. מדהים, זה כל כך טעים. וזה עלק נדבך ביתי. מאיפה הרעיונות לקציצות? כי יש את הרגילים האלה עם העגבניות, עם ה... מה? נכון, אז אני קוראת למטבח שאני עושה מטבח ישראלי, למרות שאין דבר כזה מטבח ישראלי עדיין. אנחנו מיקס של כל העדות, וזה בעצם האוכל שלי. הוא מיקס של כל ה... קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה. אני בעצמי עיראקית, מרוקאית וטורקיה. אז זה בא לידי ביטוי באוכל. תודה לאל, אין פה שום דבר פולני. לא, פולני לא. אבל יש, שלא תטעה. למה, איזה רגל כרושה אולי. לא, אבל אני עושה קיגל, ואני עושה קיגל זה טעים. כן, מה שטעים אני עושה. איך בינתיים? את לא מכירה את הדריל? תראי בביקורת. כל החיים חששתי מהרגע הזה שהוא יבוא. עכשיו הוא בא. עד כדי כך? אני בפאניקה ממש. את בפאניקה? לא להיות בפאניקה. זה פוקר. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה. תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. תודה רבה. אוקיי. אני לא רוצה תמונה, בסדר? זה ממכר אחריכות עם המתוק והחמוץ. הוא רוצה בבית הזה. אני לא זוכר את עצמי ככה. מלקק מהצלחת. זה הרבה זמן לא קרה לי. זה עוד באוכל הכי פשוט בעולם. איזה ביזיון ובושה. בושה לעולמות הקולינריה העילית. אחרי שחיסלתי את שתי הצלחות, הגיע הזמן לחסל את האורז, שגם הוא... עשוי היטב, בוא נאמר זאת כך. אני קורא את המקום בוטרגה, ולא ראיתי אצלך בוטרגה. אז אני אספר לך. לפני שלוש שנים פתחתי בפסח, ואמרתי, רציתי להיות אפס בר. שם בוטרגה, ספרדי, טיפה אוכל קטן. אנשים בטעות, אני ראיתי אנשים במסעדות בישראל, סליחה שאני אומר את זה, מקבלים את זה עם השעווה, ולא יודעים שצריכים להוריד את השעווה, ואוכלים את זה. זה ביצי דגים מעושנות שמייבשים אותנו. בוא נלמד אותם. רגע, יש לך בוטרגה כאן? פה אין לי שלי, יש לי בוטרגה שהיא קנויה, ואני... היית מכינה לבד? כן, אני עושה את זה לבד. רגע, אז תביאי את הקנויה רגע, בוא נלמד משהו. שלא יאכלו לי את זה עם השעווה. יפה. מגיע ככה. אתם רואים, זה מגיע... טוב, כאן זה קצת נפתח לך, אבל זה מגיע עטוף בשעווה קשה. עכשיו, אנשים פורסים את זה. חושבים שהלבן זה איזה מרציפן או משהו, ומכניסים את זה לפה, אני שואל במסעדה, מולי זוג, מקבלים את זה. עכשיו, א', המטבח נתן להם את זה הלחם עם השעווה. אוקיי, אז זה בעייתי. והם אוכלים את זה ולא מבינים מה, מסתכלים גם... פעם ראשונה שאני רואה שמכינים לי קובה מול העיניים. איזה יופי. 
לא מדבר, הוא אומר לכם, פרפקט. אחר כך. עכשיו עשית לי לחץ, אני אדם גם את הקובי. כמה זה היה? 75 שקלים, 10 שקלים האורז, 17 עסקים, 25 כדור אחד של קובי. סודה. סלט אתה רוצה לשלם עליו? כן. בסדר. שלא תגיד. וסודה גם 10 איזו הפתעה הייתה בבוטרגה, אמנם לא מצאנו שם את ביצי הדגים, אבל אין ספק שהיה כאן אוכל ביתי מהזן הטוב ביותר. הרי תווים של הקציצות היו פשוט מופלאים. אני לא אכלתי דבר כזה. כל כך נהניתי. אני אתן למקום הזה ציון גבוה. נכון, זה שוק, נכון, מעט כיסאות, אבל אני מקווה שיוסיפו עוד שולחנות בחוץ, שיהיה מקום לכולם. שמונה וחצי במדד שלנו.